அஸ்லாம் வலைக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆக்சஸில் வந்து அடுத்த டேட்டா பேஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் போன ரெ போன இரண்டு வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா இப்படி வந்து ஒரு வாக் லிஸ்ட்டு வந்து டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து எப்படி டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இன்னொரு புதுசாக ஒரு டேட்டா பேஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் நீங்கள் ஃபைலுக்கு போயிடுங்க அதாவது ஆக்சஸை ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஃபைலில் வந்து நியூ கொடுத்துருங்க நியூ கொடுத்தோன்னே கீழே வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா பிளாங்கு டிஸ்கு டேட்டா பேஸ்ன்னு இருக்கும் அதாவது பிளாங்கு டிஸ்கு டாப்பு டேட்டா பேஸ்ன்னு இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே உள்ளே வந்துடும் இங்கே வந்துடும் இதில் போய் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ண டேட்டா பேஸ்னால் என்னென்னா டேபிள் டேபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீல்டு நேம்லாம் தேவைப்படுது இப்போ எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு இப்போ வந்து ஸ்டா அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுப்பீங்க அதாவது ஸ்டாக் அதாவது ஐட்டம் நேம் கொடுப்போம் அதே மாதிரி ஐட்டம் கோடு அதே மாதிரி வந்து குவான்டிட்டி இன்னு அதே மாதிரி வந்து ப்ரைஸு அடுத்து டோட்டல் இந்த மாதிரி கொடுப்போம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த அதாவது இந்த கார்னரில் அதாவது லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் டாப்பில் என்ன இருக்குது வியூ இருக்குது பாருங்கள் வியூவில் வந்து என்னது ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து நான் டேட்டா சீட்டு வியூன்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி வந்து டிசைன் வியூன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது என்ன இருக்குது டேட்டா சீட்டு வியூன்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி டிசைன் வியூ இந்த டிசைன் வியூவை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யுது இந்த டேபிளுக்கு வந்து நேம் கேட்குது இப்போ வந்து என்ன செய்யுது டேபிள் நேம் வந்து இங்கே டேபிள் ஒன்றுன்னு இருக்குது அதை அப்படி இது கொடுத்துங்க அதாவது என்ன கொடுத்துங்க ஸ்டாக் இன் கொடுத்துங்க ஸ்டாக் இன் ஸ்டாக் இன்னு கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிங்க ஓகே பண்ணோடனே இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இங்கே என்ன வருது ஃபீல்டு நேமு அதே மாதிரி பக்கத்தில் வந்து டேட்டா டைப் கேட்குது நம்ம போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஃபீல்டு நேம்னா என்ன இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஐட்டம் நேமு ஐட்டம் கோடு அதே மாதிரி வந்து குவான்டிட்டி அதே மாதிரி வந்து ப்ரைஸு டோட்டல் இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறது ஃபீல்டு நேம் சொல்கிறது அது வந்து எந்தெந்த டேட்டா டைப்பை சேர்ந்தது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஐட்டம் நேம்ங்கிறது டெக்ஸ்ட்டு எப்படி எடுப்பீங்க இப்போ வந்து பென்சிலு இந்த மாதிரி கலர் பென்சில் இது மாதிரி ஷார்ப்னர் இந்த மாதிரி எடுப்பீங்க அப்போ அதை அடிக்கும் போது வந்துடுது அது ஐட்டம் நேமுங்கிறத வந்து டெக்ஸ்ட்டில் வரும் அப்போ அந்த இடத்துல போய் செட் பண்ணிக்க வேண்டிய இடத்துல செட் பண்ணிக்க வேண்டியது ஐடின்னு இருக்குது ஐடின்னா என்ன எடுத்தோம்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பர் எடுத்துக்கும் இப்போ சீரியல் நம்பர் இடத்துல ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கோம் அதை ஒன்று விட்டுடுங்க அப்படி ஜஸ்ட் டேபு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்ததுக்கு வந்துடும் இப்போ இங்கேயும் டேபு கொடுத்துருங்க டேப் கொடுத்து இந்த இடத்துல டேபு கொடுத்துருங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குதுன்னா அடுத்த ஃபீல்டு நேம் என்ன கேது வந்து ஐடிங்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்பர் எடுத்துக்கோம் நம்பர் சீரியல் நம்பருக்காக வந்து விட்டுருங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐட்டம் கோடுன்னு கொடுத்துங்க ஐட்டம் கோடு கொடுத்துட்டு டேபிள் எழுதிங்க அது வந்து ஐட்டம் கோடு எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி எப்படின்னா எழுத்தம் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்பர்லேயே இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சார்ஜ் டெக்ஸ்ட்னே கொடுத்துடலாம் நீங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அடுத்தது வந்து ஐட்டம் நேம் ஐட்டம் நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கும் டேப் கொடுத்துருங்க டேப் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து சார்ட் நேம் இப்போ வந்து பென்சிலு நோட் புக்கு இந்த மாதிரி புக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் அடிக்கும் போது அதெல்லாம் வந்து இந்த எழுத்தில் தான் இருக்குது அதை வந்து சார்ட் டெக்ஸ்ட்னே கொடுத்துடலாம் நீங்கள் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கியூடிஒய் கியூடிஒய்னா குவான்டிட்டி எத்தனை குவான்டிட்டி என்ட்ரி போடுறீங்க கொடுத்துட்டு அது வந்து நம்பரில் வரும் அந்த சார்ட் டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்குல்ல அதை பக்கத்தில் இந்த டாட்டா கிட்ட கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் வரும் உங்களுக்கு என்ன என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாமே காட்டும் உங்களுக்கு அப்போ இது வந்து நம்பர் அதாவது குவான்டிட்டிங்கிறது வந்து நம்பரு நம்பரை கிளிக் பண்ணிங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு ப்ரைஸ் வந்து சில இடத்துல வந்து பத்து ஐம்பது இல்லை இருபத்தஞ்சி ஐம்பது இந்த மாதிரிலாம் அடிப்போம் அதாவது டெசிமல் ப்ளேஸ்லேயும் வரும் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி கொடுத்துங்க இந்த டெசிமல் ப்ளேஸ்ன்னு இருக்கும் போது அதாவது வந்து நம்பரை சூஸ் பண்ணிங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு அது கீழே இருக்குது பாருங்கள் அதாவது ஃபீல்டு சைஸ்ன்னு இருக்குல்ல அந்த சைஸ் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சைஸில் இருக்கும் பாருங்கள் அதில் வந்து என்னது டெசிமல் கொடுத்துங்க டெசிமல் கொட
ஆறாவது வந்து அமௌண்ட்டு கொடுத்துட்டோம் இது பக்கத்தில் உள்ளது எல்லாமே டேட்டா டைப் என்ன டேட்டா டைப்னு கொடுத்துட வேண்டியது கொடுத்து முடிச்சுட்டு இப்போ என்ன செய்ய வேண்டியது இதை சேவ் பண்ணணும் எப்படி சேவ் பண்ணுறது இந்த இருக்கு பார்த்தா இந்த கார்னரில் இருந்து கொடுத்தீங்களா இந்த இது அந்த இன்ட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனே சேவ் இந்த மாதிரி கேட்கும் எஸ் ஆர் நோன்னு கேட்கும் எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்தினா சேவ் ஆகிடும் இப்போ என்ன செஞ்சு ஒரு டேபிள் இந்த லெஃப்ட் சைடில் க்ரியேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் டேபிள்ஸில் வந்து ஸ்டாக் இன்னு ஒரு இது க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு இப்போ அதை போய் டபுள் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா உடனே இந்த இடத்துல வரும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இங்கே போய் டேட்டாஸ் போய் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அப்படி தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம் போன வீடியோவில் நம்ம டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணியிருப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம் டேட்டாவை வந்து என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் அந்த மாதிரி செய்ய போகிறது இல்லை ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து எம்டியே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி ஃபார்மில் என்ட்ரி பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா போன வீடியோவில் நம்ம டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி டைரெக்டாக நம்ம அந்த இடத்துல வந்து டேட்டா வந்து என்ட்ரி பண்ணியிருப்போம் இதில் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் அந்த மாதிரி பண்ண போகிறது இல்லை இந்த இருக்குது பாருங்கள் இப்போ என்ன செஞ்சாச்சு ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஆனால் டேட்டா பேஸ் எப்படி இருக்குது டேபிள் எப்படி இருக்குது எம்டியாக இருக்குது எந்த டேட்டாவும் இதில் இல்லை ஓகேங்களா இதில் எந்த டேட்டாவும் இல்லை இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபார்ம் மூலம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் டேட்டாவை வந்து என்ட்ரி பண்ண போகிறோம் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த இருக்குது பாருங்கள் க்ரியேட்னு இருக்குது பாருங்கள் அதாவது இந்த இருக்கு பாருங்கள் எதில் இருக்குன்னா ஹோமுக்கு பக்கத்தில் க்ரியேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருந்துருக்கு பாருங்கள் ஃபார்ம் டிசைன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பார்த்தீங்களா இந்த ஃபார்ம் டிசைனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபார்ம் டிசைனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கட்டம் கட்டமாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரும் இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் வந்து இந்த ஃபார்மை வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்மை வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அது எப்படி செய்கிறதுனா இப்போ இந்த கார்னரில் இருக்குது பாருங்கள் அதாவது இந்த பாக்ஸ்லேயே இந்த கார்னரில் ஒரு டாட் மாதிரி இருக்குது இந்த பாருங்கள் இந்த டாட்டை போய் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரே ஒரு கிளிக் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரைட் சைடில் இன்னும் வரல டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த வருது பாருங்கள் ரைட் சைடில் என்ன வருது பார்த்தீங்களா ப்ராப்பர்ட்டி சீட்னு வருது பாருங்கள் அதாவது ரைட் சைடில் என்ன வந்துடும் ப்ராப்பர்ட்டி சீட்னு வந்துடும் இங்கே இந்த டாட்டை போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டி சீட்னு வந்துடும் இதில் போய் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்மேட் இருக்குது நல்லா பார்த்துங்க ரைட் சைடில் என்ன இருக்குன்னா ஃபார்மேட் இருக்குது டேட்டா இருக்குது அது மாதிரி ஈவெண்ட்டு அதர் ஆல்னா இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டை சூஸ் பண்ணிங்க ஃபார்மேட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதில் ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷனை மட்டும் நீங்கள் மாற்றுங்க இந்த பாருங்கள் ரிக்கார்டு செலெக்ஷன் இருக்குல்ல அதை மட்டும் நோ கொடுத்துருங்க ரிக்கார்டு செலெக்ஷனை போய் என்ன கொடுத்துருங்க நோ கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி நேவிகேஷன் பட்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதையும் போய் என்ன செஞ்சு விடுங்க நோ கொடுத்துருங்க ரெண்டே நோ கொடுத்துட வேண்டியது அதாவது ஃபார்மேட்டில் வந்து என்ன செய்யணும் ரிக்கார்டு செலெக்ஷனை வந்து நோ கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி நாவிகேஷன் கேப் நாவிகேஷன் பட்டன் இருக்கும் அதை போய் நோ கொடுத்துருங்க அடுத்தது டேட்டான்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த டேட்டாவை கிளிக் பண்ணிங்க இந்த டேட்டாவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டேட்டா என்ட்ரின்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த பார்த்திங்களா டேட்டா என்ட்ரி அப்போ தான் நம்ம ஃபார்மில் வந்து டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ண முடியும் என்னான்னு இருக்குது இங்கே நோண்டு இருக்குது அப்போ அப்படின்னா என்ட்ரி பண்ண முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் இங்கே போய் இங்கே போய் எஸ்ன்னு மாற்றிங்க இங்கேயும் எஸ்ன்னு மாற்றியாச்சு இப்போ டேட்டா என்ட்ரி போய் என்ன செய்ய வேண்டியது எஸ்ன்னு மாற்றிக்க வேண்டியது அடுத்தது ரிக்கார்டு சோர்ஸ் கேட்குறது பாருங்கள் ரிக்கார்டு சோர்ஸ்னால் எந்த டேட்டா பேஸில் போய் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணது போய் சேவ் ஆகணும் ஓகேங்களா என்ன கொடுத்துருக்கோம் பேர் ஸ்டாக் இன்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெக்கார்ட் நேமும் வரும் இந்த வருது பாருங்கள் டேட்டா அதாவது டேபிள் நேமும் இங்கே வரும் ஸ்டாக்கிங் ஸ்டாக்கிங்னு கிளிக் பண்ணிங்க ஓகேங்களா இவ்வளவும் முடித்த பிறகு இப்போ என்ன செய்யறதுனா இவ்வளோ முடித்தாச்சு இப்போ என்னது ஃபார்மேட்டும் வந்து இது பண்ணிட்டீங்க டேட்டாவும் கொடுத்துட்டீங்க கொடுத்து முடிச்சுட்டு இந்த இன்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இருக்கு பாருங்கள் சார் இந்த இன்ட்டு இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த இன்ட்டு இந்த இன்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே என்ன செய்யும் இந்த டேட்டா பேஸை சேவ் பண்ணுறேன்னு கேட்கும் அதாவது சாரி இந்த ஃபார்மை வந்து சேவ் பண்ணுறேன்னு கேட்கும் டேட்டா பேஸ் தான் கிரியேட் பண்ணி வச்சாச்சே இந்த ஃபார்மை வந்து என்ன செய்கிறீங்க சேவ் பண்ணுறேன்னு கேட்கும் என்ன சொல்லுது சேவ் பண்ணுறேன்னு கேட்குது எஸ் கொடுத்துக்கு எஸ் கொடுத்தோன்னா ஒரு நேம் கேட்குது
இப்படி ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் என்ன செஞ்சுரு டிசைன் வியூன்னு கொடுத்துங்க கொடுத்தோன்னு திருப்பி அந்த ஃபார்ம் வந்து டிசைன் ஆகும் டிசைன் ஆகணும்னு என்ன செய்யணும் இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த மேலே என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆடு எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்டுன்னு இருக்குது வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆடு எக்ஸிஸ்டிங் ஃபீல்டு அதை போய் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுனீங்கன்னா அதில் என்னென்ன ஃபீல்டு நேம் இருந்துச்சோ அதாவது இந்த டேட்டா பேஸில் டேபிளில் வந்து என்னென்ன ஃபீல்டு நேம் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் இங்கே வரும் இந்த ஒருத்து பாருங்கள் அப்படி ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் செல்லில் அப்படி ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி அதாவது ஷிஃப்ட் அழுத்திட்டு லாஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செல்லில் கிளிக் பண்ணிங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட் செல்லில் ஷிஃப்ட் அழுத்திட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஆகும் செலெக்ஷன் ஆகும்னா ஜஸ்ட் மோஸ்ட் அப்படி கிளிக் பண்ணி இழுத்து கொண்டு இந்த இடத்துல போய் விட்டுற வேண்டியதான் ஓகேங்களா அந்த வந்துருச்சிங்களா அந்த அழகாக டேபிள் மாதிரி வந்துருச்சு இது ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஃபார்ம் மாதிரி வந்துருச்சு இது முடித்த பிறகு ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும் இப்போ இதில் போய் கீழே போய் ஒரு நாலஞ்சு பட்டன் வைக்க என்ன பட்டன் வைக்க போகிறோன்னா எப்படி வந்து ஒரு ஃபார்மை சேவ் பண்ணுறது அப்போ இந்த இருக்கு பாருங்கள் மேலே இருக்க பாருங்கள் ஆப்ஷனு இந்த மேலே உள்ள ஆப்ஷனில் இந்த இருக்க பார்த்தீங்க எக்ஸ்எக்ஷன் கூட இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து பட்டன்ஸு இந்த பட்டன் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணி முடித்த உடனே இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் அதில் என்ன செய்ய போகிறோம் ரெக்கார்டு சம்மந்தமாக தான் பண்ண போகிறோம் ரெக்கார்டு அதை சூஸ் பண்ணிங்க அதில் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது ரெக்கார்டு ஆப்ரேட்டர்னு இருக்குது அது வந்து இருக்குது பாருங்கள் ரைட் சைடில் என்ன இருக்குது சேவ் ரெக்கார்டுன்னு இருக்குது அந்த சேவ் ரெக்கார்டை கிளிக் பண்ணிங்க ஓகேங்களா கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோன்ன அந்த மேலே உள்ள டெக்ஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணிங்க டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க கொடுத்தோன்னே ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க இப்போ என்ன செஞ்சிடும் இங்கே சேவ் ரெக்கார்டுன்னு வந்துடும் வந்துச்சு பாருங்கள் சேவ் ரெக்கார்டுன்னு வரணும் அடுத்த பட்டனை செட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி தெரில இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க திருப்பி வந்து இது கம் பட்டனை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல ட்ராக் பண்ணிங்க ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அதே ரெக்கார்டு தான் ரெக்கார்டு ஆப்ஷனுக்கு போயிடுங்க ஆடு நியூ ரெக்கார்டு இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஆடு ரிவ்யூ ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அடுத்த டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துருக்க வேண்டியது அதுக்கு அடுத்து சரி நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க இப்போ என்ன கொடுத்தாச்சு சேவ் ரெக்கார்டு கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி ஆடு ரெக்கார்டு கொடுத்தாச்சு சேவ் ரெக்கார்டு கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி என்னது ஆட் ரெக்கார்டு கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா இது எல்லாம் முடித்த பிறகு திருப்பி இந்த இன்ட்டு இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த இந்த டேட்டா பேஸை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ஃபார்ம் வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் உடனே என்ன சொல்லுது சேவ் பண்ணுறேன்னு கேட்குது திருப்பி எஸ் கொடுத்துங்க ஓகேங்களா முடிஞ்சு இப்போ இதை போய் என்ன செஞ்சிட வேண்டியது டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துருச்சிங்களா ஒரு ஃபார்ம் இந்த வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒரு ஃபார்ம் ஓடியத்தில் வந்துருச்சு வேணால் பெர்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் ஒரு ஃபார்ம் ஓடியத்தில் வந்துருச்சு இப்போ போய் டேட்டா என்ட்ரி பண்ணிக்க வேண்டியதான் நியூ கூட நம்பர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோம் ஐட்டம் கோடு கேட்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கொடுக்க போகிறேன் ஏ தௌ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் டேப் கொடுத்துட்றேன் அதில் போய் ஐட்டம் நேம் வந்து பென்சில் அடிக்கிறேன் டேப் கொடுக்குறேன் இப்போ குவான்டிட்டி நூறு பீஸ் உள்ளே வருது நூறு பீஸ் வருது ப்ரைஸ் வந்து டென் டாலர் சாரி பத்து ரூபான்னு வச்சிங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு அது வந்து என்னது அமௌண்ட் வந்து கால்குலேஷன் பண்ணி போனால் விட்டுடுங்க இதெல்லாம் என்ட்ரி பண்ணி முடிச்சதுக்கு சேவ்னு கொடுத்துருங்க சேவ்னு கொடுத்துட்டு ரெக்கார்டு போய் சேவ் ஆகிடும் இப்போ போய் சேவ் ஆகிடுச்சு திருப்பி ஆடு நியூ ஆடு ரெக்கார்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நியூ ரெக்கார்டு ஆடாகும் இப்போ ரெண்டாவது ரெக்கார்டு கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ வந்து ஏ ஆயிரத்தி ஒன்று கொடுத்துருங்க கலர் பென்சில்னு வச்சிங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எதோ ஒன்று கொடுக்குறேன் கலர் பென்சில் அது விலை வந்து அது ஒரு நூற்றி ஐம்பது பொருள் ஒன்று நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது குவான்டிட்டி வருதுன்னு வச்சிங்களேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அதோடைய விலை வந்து இருபத்தஞ்சி ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ரெண்டர் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு சேவ் ரெக்கார்டு கொடுத்துருங்க இப்போ ரெண்டு ரெக்கார்டு சேவ் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இப்போ நேராக இங்கே வந்துடுங்க இப்போ ஸ்டாக்கிங்கில் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ போய் என்ன செய்ய வேண்டியீங்க நேராக ஸ்டாக்கிங்கு வந்துடுங்க டபுள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே எந்த ரெக்கார்டுமே வரலை ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன செஞ்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெக்கார்டு வரணும் அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த டேட்டா பேஸையும் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே வந்து ஒன்றும் டேட்டா பேஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகலை அப்போ என்ன செய்ய இந்த டேட்டா பேஸை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இருக்கு பாருங்கள் ரைட் சைடில் உள்ள அந்த இன்ட்டை க
அதில் வந்து டேட்டா எப்படி என்ட்ரு பண்ணுறதுன்னு தெரியும் அடுத்தது இந்த கிரியேட்லேயே இன்னொரு ஃபார்ம் ஒன்று ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ஃபார்ம் டிசைன் தான் பார்த்தோம் அடுத்தது ஃபார்ம் ஒன்று ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்ம்னு என்னென்னா ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம என்னான்னு என்ட்ரி பண்ணி வச்சுருக்கோமோ ஜஸ்ட்டு ப்ரீவ் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது ஒன்றாவது ரெக்கார்டு ஓகேங்களா ஃபுல்லாக ஒன்றாவது ரெக்கார்டு காட்டுது இன்னும் கீழே கிளிக் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது ரெக்கார்டு பார்க்கலாம் அடுத்தது மூணாவது ரெக்கார்டு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபார்ம் ஓடியத்தில் என்ன செய்யலாம் அந்த ரெக்கார்டெலாம் நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும் ஓகேவா இப்போ நம்ம கிரியேட்டில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபார்ம் பார்த்தாச்சு ஃபார்ம் டிசைன் பார்த்தாச்சு அதேமாதிரி டேபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தாச்சு டேபிள் டிசைன் பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு கமெண்ட் இதில் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இப்போ நம்ம மொத்தம் மூணு வீடியோ பார்த்து முடிச்சுருக்கோம் மூணு வீடியோவில் வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதாவது ஒரு டேபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் அதுக்கடுத்தது ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி டைரெக்டாக எப்படி டேட்டா என்ட்ரி பண்ணுறது அடுத்தது ஒரு டேட்டா டேபிளை க்ரியேட் பண்ணி ஃபார்ம் வடிவத்தில் ஃபார்மில் வந்து டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணி எப்படி போய் ஸ்டோர் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஜஸ்ட் ரெக்கார்டை வந்து எப்படி வந்து வியூ பண்ணி பார்க்குறது அதுவும் ப்ரீவ் பண்ணி பார்க்குறது இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் மொத்தம் மூடி மூணு வீடியோவில் இவ்வளோ விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் இந்த மூணு வீடியோ நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீடியோ பார்க்காம இந்த மூணாவது வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே புரியாது அதனால் ஆரம்பத்துலேருந்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவை பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் கண்டிப்பாக புரியும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளிப் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ண